আসসালামু আলাইকুম আশা করি ভালো আছেন আমাদের বিসিএস ইংলিশ প্রশ্ন সমাধানের আজকের পর্বে স্বাগতম 18 তম বিসিএস পরীক্ষার ইংলিশ প্রশ্ন সমাধানের প্রয়াস চালাবো প্রথম প্রশ্নটি একটা সেন্টেন্স কমপ্লিশন মডেল क्वेश्चन যেটা পড়ার জন্য আপনার সেই অর্থে গ্রামাটিক্যাল পয়েন্ট পড়তে হয় না আপনি যখন ইংলিশ পড়ছেন যদি বুঝে বুঝে পড়ার অভ্যাসটা আপনার থেকে থাকে আপনি आंसरটা পেয়ে যাবেন अदरवाइज আপনি এই প্রশ্ন आंसर মিলাতে পারবেন না বাকির একটা ক্লু আছে বটে প্রশ্নটা হলো এমন although a few years ago the fundamental fact about the milky way seemed fairly wild dash now even its mass and radius have come into dash ki likhben bakke bolche jodio kichu bochor age milky way er fundamental shotto ta ke mone hoyechilo fairly kichu ekta mane fairly determined hoye geche established hoye geche ignored hoye geche naki diminished hoye geche now ekhon even its mass and radius have come into ki বাক্যে কি বলছে অলদো আপনি সে অলদোটা দেখেই বুঝতে পারছেন অলদো যুক্ত বাক্যের এক পাশে যা বলে অন্য পাশে তার উল্টা কথা বলে ফর एग्जांपल আমি যদি বলি অলদো আই এম পুয়ার যদিও আমি গরীব আই এম অনেস্ট আমি সৎ তার মানে যদিও গরীব তবুও সৎ যদিও আমি ক্ষুধার্থ তবু আমার খেত খেতে মন চাইছে না তার মানে অলদো যুক্ত পাটে যা বলবে অন্য পাটে তার উল্টা কথা বলবে অলদো যুক্ত বাক্যটাকে আমরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বলি তাহলে উত্তর হওয়া উচিত এখানে বি নাম্বার কি বলছে যদিও কিছু বছর আগে মিল্কি ওয়ের ফান্ডামেন্টাল ট্রুটাকে ফ্যাক্টটাকে মনে হয়েছিল প্রতিষ্ঠিত কোনো ভেজাল নাই কিন্তু নাও ইভেন ইটস মাস এন্ড রেডিয়াস হ্যাভ কাম ইনটু কোশ্চেন এখন এটার মাস এবং রেডিয়াস নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হচ্ছে তাহলে কিছু বছর আগে যদিও এটা মানে ফান্ডামেন্টাল ফ্যাক্ট নিয়ে ফ্যাক্টটা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে মনে হয়েছে কিন্তু এখন এটার মাস এবং রেডিয়াস নিয়ে কি প্রশ্ন তৈরি হয়েছে তার মানে বাক্যের প্রথম পার্টে কিন্তু এস্টাবলিশ মানে সবকিছু ঠিক হয়ে গেছে অন্য পাশে কিন্তু এই প্রশ্ন আছে এমনটা বোঝাবে যেহেতু অলদো কিন্তু আছে দেন क्वेश्चन দুইতে যদি যাই একই মডেল क्वेश्चन এখানে আপনি গ্রামার পড়ার খুব কিছু ইস্যু নাই বাক্য রিডিং পড়লে আপনি आंसरটা করে ফেলতে পারার মতো ক্যাপাসিটি রাখবেন বিকজ দিয়ে শুরু হয়েছে এই বিকজ অলদোর মতোই একটা কনজাংশন বাক্যের শুরুতে বিকজ অথবা অলদো থাকলে বাক্যের মাঝে নিশ্চয় একটা কমা থাকে এবং বিকজ অলদো দিয়ে যখন বাক্য হয় আমরা বাক্যগুলোকে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বলি বিকজ অর্থ কারণ বাট বিকজ শব্দ শব্দ যদি বাক্যে শুরুতে বসে আপনি যেহেতু ধরলে অর্থটা সহজে করতে পারবেন আগের কোশ্চেনের উল্টা ক্যাটাগরি এটা যেহেতু শি হ্যাড মানে তার ছিল হ্যাড দেখে পাস্ট পারফেক্ট ভাববেন না তার ছিল একটা রেপিটেশন একটা সুখ্যাতি বা একটা পরিচিতি ফর কিছু একটা মানে ওনার যেহেতু একটা পরিচিতি ছিল কোনো একটা বিষয়ের জন্য উই ওয়ার সারপ্রাইজ আমরা আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম এবং খুশি হয়ে গিয়েছিলাম ওয়েন শি গ্রিডেড আজ তার মানে ওনার একটা খারাপ গুণ ছিল কিন্তু বাক্যের পয়েন্টে এমনটাই বলছে ওনার একটা খারাপ গুণ ছিল যার কারণে আমরা আশ্চর্য এবং খুশি হয়ে গেছিলাম এই জিনিসটা দেখে দুনি আমাদের খুব ভালোভাবে কি করছে গ্রিট করেছিল তাহলে উত্তর নিব আমরা কোনটা ডি নাম্বারটা কোয়ারেলাসনাস মানে হলো ঝগড়াটে ঝগড়া প্রিয় আমাদের একটা অভ্যাস আছে যেহেতু ওনার ছিল একটা সুখ্যাতি ফর কোয়ারেলাসনাস মানে কি ঝগড়ার একটা স্বভাব ছিল ওনার এটা নিয়ে উনি বিখ্যাত ছিলেন পরিচিত ছিলেন সেহেতু উই ওয়ার সারপ্রাইজ অ্যান্ড প্লিজ আমরা আশ্চর্য হয়ে গেছিলাম এবং খুব খুশি হয়ে গেছিলাম যখন তিনি আমাদেরকে কি করছিলেন খুব মানে অ্যাফেবলি মানে খুব ভালোভাবে আমাদেরকে রিসিভ করেছিলেন গিট করেছিলেন দেখুন ইনসোলেন্স মানে হলো ধৃষ্টতা তারপরে ইরেকলি মানে ক্ষুব্ধভাবে ইনসোশিয়েন্স মানে নির্লিপ্ততা মানে কোনো আগ্রহ নাই কোডিয়ালি মানে আন্তরিকভাবে তাহলে আমরা এখানে আনসার পেলাম কি বিকজ শি হ্যাড আ রেপুটেশন ফর কোয়ারেলেসনেস যেহেতু ওনার ছিল একটা সুখ্যাতি কিসের জন্য ঝগড়ার জন্য ফলে আমরা আশ্চর্য হয়েছি যেহেতু সুখ্যাতি ছিল আমরা আশ্চর্য কেন হয়েছি কারণ ওনার বিখ্যাত মানে উনি বিখ্যাত ছিলেন উনি ঝগড়াটে প্রিয় মানে ঝগড়া প্রিয় মানুষ আমরা তো আশ্চর্য হবই কারণ উনি আমাদেরকে খুব সহজভাবে রিসিভ করছে আন্তরিকভাবে রিকোয়েস্ট মানে রিসিভ করেছিলেন কোয়েশ্চেন থ্রিতে যদি যাই একই মনের কথা বলছে এ ড্যাশ স্টেটমেন্ট ইজ অ্যান্ড ড্যাশ কম্প্যারিজন ইট ডাজ নট কম্পেয়ার থিংস এক্সপ্লিসিটলি আপনি নিশ্চয়ই এখানে উত্তর দুটো পেয়ে যাচ্ছেন বাট স্টিল পুরো বাক্যটা না পড়লে আপনার একটু মানে ভেজাল থেকে যাবে বলছে একটা স্টেটমেন্ট একটা কম্পারিজন কেমন কম্পারিজন আমরা দেখবো ইট ডাজ নট কম্পেয়ার থিংস এক্সপ্লিসিটলি মানে এটা তুলনা করে না জিনিসের এক্সপ্লিসিটলি মানে কিন্তু স্পষ্টভাবে ইমপ্লিসিটলি মানে উজ্জ্বভাবে বা লুকাইতভাবে আর এক্সপ্লিসিট মানে কিন্তু স্পষ্টভাবে বাট সাজেস্ট আ লাইকনেস বিটুইন দেম তবে দুজনের মধ্যে একটা লাইকনেস বোঝায় এখন এই প্রশ্নটা নিয়ে একাধিক জায়গায় একাধিক প্যাটার্ন দেখা যাচ্ছে আমি এটার উত্তর বলবো অবশ্যই আপনারা যখন ফিগার অফ স্পিচ বা লিটারারি টার্ম পড়বেন তখন নিশ্চয়ই এই পয়েন্টে পাবেন সিমিলি মেটাফোর হাইপার বলি পার্সোনিফিকেশন এডিটেশন অক্সিমরন এগুলো পাবেন না মেটাফোর মানে কিন্তু এই পয়েন্টটাই যে উজ্জ্ব তুলনা দুটা জিনিসের মধ্যে উজ্জ্ব তুলনা ফর এক্সাম্প
ইজ লাইক এ মেড ডগ ওই মানুষটা পাগলা কুকুরের মতো তাহলে মানুষ আর পাগলা কুকুরের তুলনা দিচ্ছি তবে তুলনা দেওয়ার জন্য আমরা এজ লাইক লিখি নাই এটা আমরা বলি ম্যাটাফোর ফলে এখানেও কিন্তু এই কথাটাই বলতে হবে আমাদের এ ম্যাটাফোরিক্যাল স্টেটমেন্ট ইজ অ্যান ইমপ্লাইড কম্পারিজন তাহলে ম্যাটাফোরিক্যাল স্টেটমেন্টটা কেমন একটা উজ্জ তুলনা ইট ডাজ নট কম্পেয়ার থিংস এক্সপ্লিসিটলি এটা স্পষ্টভাবে তুলনা করে না তবে একটা একটা লাইকনেস একটা সাদৃশ্যতা কিন্তু বুঝায় ওই মানুষটা পাগলা কুকুরের মতো মানুষটা পাগলা কুকুর না বাট পাগলা কুকুর যেমন কেউ কেউ ঝিলাসিলি করে বিহেভ করে ওই মানুষটাও করে এমনটা বোঝাচ্ছে একটা সামঞ্জস্যতা সামঞ্জস্যতা বোঝায় দেন কোয়েশ্চেন চারে যাবো ইফ রুবি ইজ হিটেড আমরা বুঝতে পারছি কন্ডিশনাল সেন্টেন্স ইফ দিয়ে যেহেতু শুরু হয়েছে ইফটা কিন্তু এই যে বিকজ অলদোর মতো একটা কনজাংশন বাক্যের শুরুতে বসলে বাক্যের মাসে কমা লাগবে এই যে বিকজ অলদো ইফ এই বাক্য যুক্ত বাক্যটাকে আমরা কিন্তু কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বলবো তাহলে ইফ যুক্ত অংশ যখন প্রেজেন্ট ইনফিনটেন্স অন্য ভাষায় আমরা ফিউচার ইনফিনটেন্স লিখি সহজে উত্তর নিশ্চয়ই উইল ছাড়া কিছু হতে পারে না ইফ রুবি ইজ হিটেড ইট উইল টেম্পোরারিলি টেম্পোরারিলি লুজ ইটস কালার এখানে লুজ এলো অ্যাসি লুজ লু শব্দটা কিন্তু ভার এবং আমরা জানি এই এলো অ্যাসি লুজ শব্দটার পাস্ট অ্যান্ড পাস্ট পার্সেন্ট ফর্ম হলো লস্ট এটা একটা এজেরি ফর্ম আছে লুজ সেটা এল ডাবলু অ্যাসি লুজ সেটা কিন্তু ঢিলা বা আলগা বোঝায় ঢিলা বা আলগা দেন কোয়েশ্চেন পাঁচ অল অফ দ্য পিপল এট দ্য এ আমি কনফারেন্স আর মানে এ আমি কনফারেন্সের সব মানুষ তার মানে সব মানুষ যেহেতু যাচ্ছে তার মানে নাউনটা কিন্তু প্লোরেল লাগবে ভারতও প্লোরেল দেখা যাচ্ছে অল অফ দ্য পিপল এট দ্য এ আমি কনফারেন্স আর এএমই কনফারেন্সের সবাই আর কি তাহলে ওনাদের পরিচয় বলতে গেলে কিন্তু বলতে হবে আমরা অপশনগুলো দেখছি সবাই ম্যাথমেটিক্স টিচার তাহলে টিচার্স লাগবে যেহেতু সবাই ফলে টিচার্স অপশন দেখুন আপনি বি নাম্বার ছাড়া বাকি সব জায়গা আছে এবার আমরা জানি এজ রিপ কখনো প্লোরেল হয় না ফলে ম্যাথমেটিক্সের সাথে এজ দিবেন না কি দিবেন না দিতে চাইতে দিতে হয়তো ভেজাল মন হতে পারে বাট ভেজালটা নেওয়া দরকার নয় কারণ ম্যাথমেটিক্সের সাথে এমনিতেই এস আছে যে শব্দের সাথে এমনিতেই এস আছে সেই শব্দটা এজ রিপ হলেও তার সাথে এস থাকবে এখন বলবেন স্যার ম্যাথমেটিক্স কি অ্যাজেক্টিভ হ্যাঁ আপনারা নিশ্চয়ই জানেন দুটা নাউন পাশাপাশি বসলে প্রথম নাউনকে আমরা এজেরি বলি ম্যাথমেটিক্স টিচার্স টিচার্স তো নাউন ম্যাথমেটিক্স তো নাউন বাট যেহেতু দুই নাউন পাশাপাশি বসা প্রথম নাউনটা আমরা এজেরি বলছি এজেরির সাথে এস হয় না ঠিকই তবে এই শব্দটার সাথে এমনিতে এস আছে আমরা কিছু ওয়ার্ডের ব্যাপারে জানি যাদের সাথে এমনিতে এস আছে লাইক ম্যাথমেটিক্স অপটিক্স গ্যালাউজ ইনিংস তারপর স্ট্যাটিস্টিক্স তাই না তাদের সাথে এমনি এস আছে ফলে উত্তর নিশ্চয়ই সি নাম্বার নিতে হবে ম্যাথমেটিক্স টিচার অল অফ দ্য পিপল এট দ্য এ আমি কনফারেন্স আর ম্যাথমেটিক্স টিচার দেন কোয়েশ্চেন সিক্স প্রাইসেস ফর বাইসাইকেল ক্যান রান ড্যাশ ড্যাশ তাহলে এখানে আমরা কি বলবো আমরা জানি ডিগ্রি টপিক বা কম্পারিজন অফ এজরিপ অ্যাডভার্স যখন পড়বেন এই পয়েন্টটা নিশ্চয়ই আপনারা সব বইতে সব জায়গায় পাবেন সেটা হলো এজরিপের আগেও এজ হয় পরও এজ হয় এজরিপের আগেও এজ পরও এজ এজ ওল্ড এজ এজ গুড এজ এজ ফাইন এজ এজ হাই এজ তাহলে প্রাইসেস ফর বাইসাইকেল ক্যান রান এজ হাই এজ টাকা দুই কোয়েশ্চেন সেভেন ট্রাভেলার্স এই প্রশ্ন বিশেষ পরীক্ষায় দু তিনবার আসছে এই পর্যন্ত ঘুরে ফিরিয়ে ট্রাভেলার্স ডেট দেয়ার রিজার্ভেশন ওয়াইল ইন অ্যাডভান্স ইফ দে ওয়ান্ট টু ফ্লাই ডিউরিং দ্য ঈদ হলিডেজ আমরা অপশনগুলোতে সব জায়গায় হ্যাড ব্যাটা দেখছি শুধু হ্যাড দেখে পাস পারফেক্ট ভাববো না নিশ্চয়ই হ্যাড ব্যাটার একটা মডেল অফগুলি তারপর ভালো এক কনফার্ম জানা বসে বেস ফ্রম বসে ফলে হ্যাড ব্যাটার গেট কোথায় আছে হ্যাড ব্যাটার একসাথে এবং গেট আছে উত্তর সি ছাড়া কিছু না তাহলে ট্রাভেলার্স হ্যাড ব্যাটার গেট দেয়ার রিজার্ভেশন ওয়াইল ইন অ্যাডভান্স ইফ দে ওয়ান্ট টু ফ্লাই ডিউরিং দ্য ঈদ হলিডেজ দেন কোয়েশ্চেন এইট এ সেভেন্টিন ইয়ার ওল্ড ইজ নট ড্যাশ টু ভোট ইন অ্যান ইলেকশন মানে বাক্যে বলতে চাইছে সত্তর বছর বয়স্ক কোনো মানুষ ভোট দেওয়ার মতো উপযুক্ত না কোনো নির্বাচনে এটা বুঝাচ্ছে কোয়েশ্চেনে তাহলে আমরা কি লিখবো আপনারা নিশ্চয়ই ইনাফ শব্দের ব্যবহারটা পেরে থাকবেন অ্যাজেটিভ অ্যাডভার্বের পরে ইনাফ বসে না ওনের আগে ইনাফটা বসে লিখে রেখেছি আপনাদের জন্য উত্তর হবে আমাদের এ সেভেনটিন ইয়ার ওল্ড ইজ নট ওল্ড ইনাফ ইজ নট ওল্ড ইনাফ কেন ইনাফ শব্দটি অ্যাজেটিভ বা অ্যাডভার্বের পরে বসে আর নাউনের আগে বসে ইনাফ শব্দটা এজেরি ব্যাডভার্বের পরে বসে নাউনের আগে বসে ওল্ড ইনাফ আমি বলি টেস্টি ইনাফ ইনাফ টেস্ট টেস্টি ইনাফ মানে কি টেস্টি শব্দটা অ্যাজেক্টিভ ইনাফ পরে বসে তার মানে এজেরি পরে ইনাফ বসে ইনাফ টেস্ট মানে কি টেস্ট শব্দটা নাউন তার মানে নাউনের আগে বসে তার মানে ইনাফ শব্দটা এজেরি ব্যাডভার্বের পরে আর নাউনের আগে বসে ফলো উত্তর পাচ্ছি আমরা ওল্ড ইনাফ এ সেভেন্টিন ইয়ার ওল্ড ইজ নট ওল্ড ইনাফ টু ভোট ইন অ্যান ইলেকশন কোয়েশ্চেন নাইন অলমোস্ট এভরি ওয়ান ফেলস ফেলস দেখলে আমাদের মাথায় হয়তো ভাষা এমন কিছু শব্দের মধ্যে একটা শব্দ যার পরে ইনফেনিভ হয় বাট একটু ছোট্ট করে খেয়াল রাখবেন ফেলের পর সবসময় ইনফেনিভ
रिसीव ब्रांडी प्रोत्राणा करा हम लोग चार्ट ऑप्शन में दे तीन ऑप्शन के किंतु सिरोनिम पाँच एक टाइम राउंड एंटरनिम पाँच ही उत्तम निभाम लोग निश्चय एडवाइस देखो रिसीव ब्रांडी प्रोत्राणा करना ट्रिक चीट डिमिज़ली तीन दे किंतु प्रोत्राणा करना मतो ही और थोड़ी चे आमादे चाहिए चे एंटरनिम अब डिसीव इज एडवाइस उपो देर दवा क्वेश्चन इलेवन है उन्हें क्लॉम बा पैसेज दर मतो आते तबे डे पैसेज ना इड अपना के पोर्ट तो बीसेस बुरी खेल चे इड अ पोरे एक टा क्वेश्चन आंसर करते होगे इतने देखो एक रीडिंग पोरे फैली मेनी कंपनीज आपने एक टू पोस्ट करे रीडिंग पोर्ट वाले मेनी कंपनीज नाउ हैव एम्प्लॉयी असिस्टेंस प्रोग्राम्स एम्प्लॉयी असिस्टेंट प्रोग्राम आसान है कंपनी डेट इनेबल एम्प्लॉयीज जेटा इनेबल करे शक्कम शक्कम करे इन एम्प्लॉयी देर के फ्री ऑफ चार्ज मनी टाका बचा सारा इट टू इम्प्रूव करते तादर फिजिकल फिटनेस रिड्यूस स्ट्रेस लर्न वेस टू स्टॉप स्मोकिंग दिस प्रोग्राम्स इंक्रीज वर्कर प्रोडक्टिविटी माने वर्कर देर प्रोडक्टिव सीजन शुरू होता बारा है कर्मों कोमता बारा है रिड्यूस एब्सेंटीज़म माने और अनुसरण हट्टा कम है लेस एन इंश्योरेंस कॉस्ट इंश्योरेंस कॉस्ट कम है फॉर एम्प्लॉयी हेल्थ केयर एम्प्लॉयी हेल्थ केयर बारा है देर फॉर फॉले दिस प्रोग्राम बेनिफिट द कंपनी एस वेल एस द एम्प्लॉयी if true, most significantly strengthens the conclusion above. Mani, amra upore zee kotha ta aage zee question ta mani pethe tera moto purthi lam. Ita sab ita conclusion ki. Which of the following, if true, most significantly strengthens the conclusion above. Mani amra zee pethe tera purthi lam. Ita conclusion ki hote pare. Dekhon, reading polle pere zaben. Physical fitness programs are often the most popular services offered to employees. Studies have shown that training in stress management is not effective for many people. इधर ने कोथा औरता पैसे जनाई। जेत जो दूर पोड़ लाम। Regular exercise reduces people's risk of heart disease। भैया heart disease इधर कोनो कोथा औरता पैसे जनाई। जो दूर पोड़ ऐसी। Employee assistance programs require companies to hire people। Hire people इधर कोनो कोथा औरता इखाने नहीं। देखन। B, C, D। तीन टाइम ये कोनो कोथा औरता हमरा आगे जिखाने पोड़ सिलाम। इखाने कोनो कोथा औरता ही नहीं। क ए नंबर ऑप्शन डालने की तो कथा होता आते हैं। फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम्स आर ऑफ़ एंड द मोस्ट पॉपुलर सर्विसेज ऑफ़ आर्ट टू एम्प्लॉयज़ ये कथा रखें तो आते हैं। जैसे फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम जो उबोगर पाए, शोभाई कंपनीयों पाए, उबोगरों मानी ए फिजिकल फिटनेस प्रोग्रामर कारों ने मानी शोभाई � हेल्थ सर्विसेज खरस कमे मनोजोग बढ़े कर्मक्षमता बढ़े कथागुल आज है क्योंकि फल उत्तर निशान रही नंबर के लिए कोश्चन टुएल्वे जो जाए यह पैसेज थे ना तब अनेक बड़ो एक कोश्चनर मत कोश्चन खूब बस कठिन ना वही बिल्कुल अलदो दिए प्रश्न पे वोटार मोड़े एक कोश्चन अलदो एट एक कमजांगशन तब अलदोर पर हमें एक वाक्य पाई देखे देखें अलदोर मत ही अर्थ दे डेस्पाइट तब इस पर वाक्य है ना डेस्पाइट पर नाउन मैं नाउन थे नाउन फ्रेज थे सेंटेंस थे ना कि लिखा आज है कोश्चन हम चूज द आंसार That is closest in meaning of the following sentence. मतलब ये बात करो आपने reading पूरे बुझ बैन, बुझ जाए, इधर मतलब और तो दार एक बात को खोज दें, शोधा कोठा, बात को reading बुझ नहीं पोरा, कोनो grammar है किसी नहीं। Despite शोध तो आपने निश्चित despite और in spite of इस पार्थो को जाने, despite और तो जा in spite of और तो ताई, तो अबे despite शादी को नुपुर गोशन लिखा जावे ना, अब in spite of जमुन तमुन लिखते हुए, in spite छोटे वो उन्हें एक पाठक को साइज़े, शेप एवं फ़ंक्शन है तीन जगह नीचे साइज़, शेप, फ़ंक्शन है उन्हें पाठक को छोटे वो ऑल ह्यूमन सेल्स हैव द सेम 46 क्रोमोसोम्स मानी साइज़, शेप एवं फ़ंक्शन है पाठक को थगा छोटे शॉव ह्यूमन सेलेरे ही सेसोलिस्ट क्रोमोसोम बस है तो आपने ऑप्शन रीडिंग पूरे � all human cells are the same because ना इधर हमको धोता नहीं देखो ना आपने despite दिए पहले किंतु आपने आमी उत्तर बोले हुए दिए थे अमर अंदर एक नंबर क्वेश्चन बुझ ले क्वेश्चन उत्तर पहले जावे ना मैं यार देखा ना था ये उत्तर D चला किसी ना देखो ना despite इधर पर उठता हमने although use करी although पर sentence था के और जो despite पर sentence था के ना देखें देखा चाहे although the forty six chromosomes are the same in all human cells there are difference in the size shape and function type of इधर वाला simple sentence इधर complex sentence अच्छा कोई निश्चित शॉय बुझते भी रहें ये बात कर अर्थ बुझले किंतु अपने लिए तो भी रह जावन जो दियो पाठक को आसे शेप साइड शेप फंक्शन है किंतु सेसोलिस्टा सेम क्रोमोसोम्स एक ने एक अथाई बोल से जो दियो सेसोलिस्टा क्रोमोसोम सेम तो अबे देर आर डिफरेंस इतना पाठक को आसे को थाई साइज़े शेप एवं फंक्शन है देन क्वेश्चन थर्टीन जाइ इन्फ्रेंज मानी की इन्फ्रेंज मानी लॉन्ग होन करा भंगो करा तो होले आमदे और तो देखे ट्रांग्रेस पार्लोइन इंट्रूड ना की इन्फ्रेंज ऑन उधिकर प्रवेश करा पार्लोइन माने किन्तु हमला करा इन्फ्रेंज माने तो आक्रमण करा तो हमें ना ट्रांग्रेस ही नहीं हो देखों ट्रांस्ग्रेस इन्फ्रेंज माने लॉन्ग होन करा शिमला लॉन्ग होन करा ट्रांस्ग्रेस बाकी गुलू पार्लोइन माने हमला करा इन्फ्रेंज बन जोर करो प्रवेश करा इन्फ्रेंज माने तो प्रवेश करा हमने जाने आक्रमण करा इटा के बोल सी तो हमने देखो लेखा अच्छा ट्रांस्ग्रेस लॉन्ग होन करा पार्लोइन हमला करा इन्फ्रेंज हमला करा इन्फ्रेंज बन जोर करे प्रवेश करा उत्तर निश्चय पे गए सिला हमारा कोथा ट्रांस्ग्रेस इन्फ्रेंज ट्रांस्ग्रेस देन क्वेश्चन फोर्टीन ब्रोशा, ब्रोशा माने होले जाने न पुस्तिका, छोटा छोटा बुई जिरे कमरे नाटक थे के नाटी कमरे तो बोली ना तहरे टक कमरे तो किन्हीं ओपनिंग बुरु सेंसर ना की पेम्पलेट, निश्चय पेम्पलेट नहीं बो पे
ওপেনিং উদ্বোধন প্যাম্পলেট পুস্তিকা বুরু মানিত দফতর জানেন সেন্সর মানিত কেটে দেওয়া পরীক্ষা করা সেন্সরশিপ আরোপ করে ওটা দেন কোশ্চেন 15 ইকুইভোকাল মানে কি ইকুইভোকাল মানে হলো দ্যাত্থবোধক সব বইতে সব শিটে আছে ইকুইভোকাল অ্যামবিগুয়াস এর সিনোনিম কিন্তু ইকুইভোকাল মানে দ্যাত্থবোধক তাহলে এটার সিনোনিম কি নিব আমরা আন ইউনিভার্সাল মিস্টেকেন ক্লিয়ার নাকি কোয়েন্ট আর উত্তর নিশ্চয় মিস্টেকেন দেখুন ইকুইভোকাল মানে কি দ্যাত্থবোধক তার মানে স্পষ্ট না ভ্রান্ত তাই না ইউনিভার্সাল মানে সর্বজনীন কোয়েন্ট মানে হলো অদ্ভুত অলিক বিজে আজ যেটা আমরা লিখলাম ক্লিয়ার মানে স্পষ্ট তাহলে ইকুইভোকাল এর অ্যান্টিনিটি হলো ক্লিয়ার তাহলে আমরা উত্তর নিব কি মিস্টেকেন ভ্রান্ত দেখুন ইকুইভোকাল এর ব্যত্যবোধক অস্পষ্ট ইউনিভার্সাল মানে সর্বজনীন মিস্টেকেন এর ভ্রান্ত বা ভ্রমণাত্মক কোয়েন্ট মানে খেয়ালি যেটাকে আমরা বলি মানে অদ্ভুত বিষয় এবং ক্লিয়ার মানে স্পষ্ট তাহলে আমরা এখানে উত্তর নিব কি ইকুইভোকাল মিন্স মিস্টেকেন তবে ইকুইভোকাল উল্টাটো হলো ক্লিয়ার দেন কোশ্চেন ইলিউসিভ মানে হলো অলিক কল্পনা প্রসূত এমনটা তাহলে এটার ंटर सो एट की जगह विशेष परीक्षा देखे जावाजी अपना निश्चय कार्पेंटर सो दूरा जिस रिलेशन खोज रिलेशन खोजते गो उत्तर लयार ब्रीफ तर स्टेनोग्राफार टाइप रईटर पेंटर ब्राश सीमस्ट्रेस सीमस्ट्रीज और सीजस ए दूर मध्य खोजब উত্তর দুটা কাছাকাছি দুটা কাছাকাছি অ্যানালজি মানে হলো দুটা শব্দের রিলেশন আপনি বের করবেন দেন বাকি অপশনগুলোর মধ্যে যে কোনো একটা অপশন একবারে স্পষ্ট রিলেশনটা থাকবে দেখেন কার্পেন্টার কাজ করে স দিয়ে স মানে কিন্তু করা কার্পেন্টার মানে কাঠুরিয়া মানে যিনি কাঠু কাঠ কাটেন তারা কাঠুরিয়া বলি তাহলে কার্পেন্টার স দিয়ে কাজ করেন পেইন্টার ব্রাশ দিয়ে কাজ করেন সিমস্ট্রিজ সিজস দিয়ে কাজ করেন এখন আপনি কোনটা নেবেন কাছাকাছি জিনিস দেখেন উত্তর কিন্তু বি ডি দুটা একবারে কাছাকাছি উত্তর বাট আমরা বি না নিয়ে কিন্তু উত্তর ডি নিব রিজনটা একটু এরকম যে কার্পেন্টার কিন্তু স দিয়ে কাঠ কাটে তাহলে পেইন্টার ব্রাশ দিয়ে কিন্তু মানে চিত্র মানে ওনার যে চিত্রকর্ম আছে বা ছবি কাটে না ছবি আঁকে তাহলে এটা কাছাকাছি উত্তর বাট উত্তর নিব আমরা কিন্তু ডি এই সিমস্ট্রিজ মানে দর্জি মহিলা দর্জি কাপড় কাটেন সিজস দিয়ে আর কার্পেন্টার কাটা কাটি করেন কাঠ কাটেন স দিয়ে ফলে কার্পেন্টার সর সাথে পেইন্টার ব্রাশের মিল আছে ঠিক বাট উত্তর কিন্তু একবারে টু দা পয়েন্টে সূক্ষ্ম পয়েন্টে উত্তর হলো ডি আশা করি বুঝতে পেরেছেন কোশ্চেন আঠারো ফায়ার অ্যান্ড অ্যাশেস ফায়ার অ্যান্ড অ্যাশেস ফায়ার মানে হলো আগুন অ্যাশেস মানে ছাই একই মুড থাকবে ফায়ার মানে কি আগুন কোথাও আগুন জলছে আগুন জল নিশ্চয় সেখানে কি থাকে ছাই থাকে মানে আগুন দেওয়া আগুন শেষ বাট একটা স্মৃতি রয়ে গেছে মানে একটা ছাই রয়ে গেছে আমরা ছাই দেখে বুঝতে পারি আগুন জ্বলছে একইভাবে আমরা যদি অ্যাক্সিডেন্ট ডিলে ওয়াটার ওয়েবস ইভেন্ট মেমোরিজ উড স্প্লিন্টার উত্তর নিশ্চয় ভাইয়া বি নাম্বার নিবো আমরা রিজনটা হলো আগুন জ্বলে নিশেষ হলে শুধু অ্যাশেস ছাই থাকে একইভাবে ঘটনা যখন ইভেন্ট যখন শেষ হয়ে যায় তখন আমাদের সাথে কি থাকে শুধু স্মৃতিটাই থাকে অ্যান্ড দেন কোশ্চেন নাইনটিন দিয়ে আমরা শেষ করবো স্টেয়ার অ্যান্ড গ্ল্যান্স দুটো শব্দের অর্থ জানলে নিশ্চয় পেয়ে যাবেন স্টেয়ার অ্যান্ড গ্ল্যান্স গ্ল্যান্স মানে হলো এক নজর দেখা আর স্টেয়ার মানে একবারে তাকিয়ে থাকা তাহলে স্টেয়ার মানে কোনো একটা দিক কোনো একটা দিকে অথবা কাউকে একবার তাকিয়ে থাকা স্টেয়ার তাকিয়ে থাকা গ্ল্যান্স মানে হলো একটু দেখলাম শেষ এখানে একটা অপশন থাকবে এই মুডের একটু সময় নিয়ে থাকা অল্প একটু দেখা গাল্ফ সিট কনফাইড টেল পার্টিসিপেট অবজার স্কন এডমায়ার নিশ্চয় আমরা উত্তর পাবো হলো এ নাম্বার রিজনটা কি দেখেন গাল্প মানে হলো ডক 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 করে পানি পান করা সিট মানে হলো একটু লিখা আছে স্টেয়ার স্থির দৃষ্টি তাকানো গ্ল্যান্স এক পলক দেখা গাল্প অর্থ ডক ডক করে পানি পান করা সিট চুমুক দেওয়া এটা কিন্তু একটু ডিপার ভাষা মানে তাকিয়ে থাকা তার মানে গাল্প মানে কিন্তু পানি পান করতে থাকা ডক 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 করে গ্লাস মানে একটু তাকানো সিট মানে এক চুমুক দেওয়া চুমুক তো অনেকক্ষণ ধরে দেয় না শেষ এই ছিল আজকের ক্লাস আশা করি ক্লাস করে উপকার পেয়েছেন जरा उपकार पे ता निश्चय लाइक कमेंट शेयर पास बंधुदे देखा सूझ कर देवें शुभकामना जानी शेष कर फिलबो असलम आलैकुम वरहमत